మేము చేసే వీడియోస్ మీరు తక్షణమే పొందాలనుకుంటే మా యొక్క ఇండియన్ మనీ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయడం మాత్రం అసలు మర్చిపోకండి నమస్కారం ఇండియన్ మనీ తెలుగు ఛానల్కి మీ అందరికీ స్వాగతం స్వాగతం నేను మీ కౌశిక్ మనం అప్పు చేస్తూ ఉంటాం ఫ్రెండ్స్ దగ్గర నుంచో ఫ్యామిలీ దగ్గర నుంచో బ్యాంక్స్ దగ్గర నుంచో మనీ లెండర్స్ దగ్గర నుంచో అస్తమాటు లోన్ తెచ్చుకుంటూ ఉంటాం కానీ దాన్ని తిరిగి పే చేయలేక ఇబ్బందులు పడుతూ ఉంటాం కదా చాలామందికి ఒక ఆశ ఉంటుంది లోన్ తెచ్చుకొని దాన్ని తిరిగి పే చేయాల్సిన అవసరం లేకపోతే ఎంత బాగుంటుందో అనుకుంటారు అవును ఆ రకమైన లోన్ కూడా ఒకటి ఉందండి అదే రివర్స్ మార్టగేజ్ లోన్ ఇక్కడ మనం వన్ క్రోర్ వరకు లోన్ తెచ్చుకోవచ్చు కానీ దాన్ని తిరిగి పే చేయాల్సిన అవసరమే లేదు వడ్డీ పే చేయాల్సిన అవసరమే లేదు మనం చచ్చే వరకు అసలు మనం ఒక్క రూపాయి కూడా పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు చాలా బాగుంది కదా సో దాని గురించే ఈరోజు డిస్కస్ చేయబోతున్నా అసలు రివర్స్ మార్టగేజ్ లోన్ అంటే ఏంటి దీన్ని ఎవరికి ఇస్తారు ఎంతవరకు ఇస్తారు ఇవన్నీ ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం సో ఈ వీడియోని లాస్ట్ వరకు చూడండి అంతేకాకుండా ఇంతవరకు మీరు మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ అకౌంట్ ప్రెస్ చేయడం మాత్రం అసలు మర్చిపోద్దు ఈ రివర్స్ మార్టగేజ్ లోన్ గురించి మీకు క్లియర్గా అర్థం కావాలంటే ఒక రియల్ లైఫ్ ఇన్సిడెంట్ చెప్తా వినండి రీసెంట్గా అంటే టూ మంత్స్ బ్యాక్ మా హెల్ప్లైన్ నెంబర్కి ఒక లేడీ కాల్ చేశారు ఆమె బ్యాంగ్లూర్లో సెటిల్ అయ్యారంట ఆమె ఏమన్నారంటే సార్ మా ఫాదర్కి ముగ్గురు ఆడపిల్లలం ముగ్గురికి పెళ్ళిళ్ళు అయిపోయినాయి ముగ్గురు మంచి స్టేజ్లో సెటిల్ అయ్యారు ఒక ఆమెమో యూకేలో ఉంటారు ఒక ఆమెమో ఆస్ట్రేలియాలో ఉంటారు నేనేమో బెంగళూరులో ఉంటా మా ఫాదర్ ఏమో హైదరాబాద్లో ఉంటారు అని చెప్పారు ఆమె ప్రకారం ఏం చెప్పారంటే సార్ మా డాడు చాలా అమౌంట్ అన్నా సేవ్ చేశారు రిటైర్మెంట్ అని పిఎఫ్ అని ఇదంతా సేవ్ చేశారు కానీ ఆ అమౌంట్ మొత్తం మా పెళ్ళిళ్ళకే మొత్తం ఖర్చు పెట్టేశారు కట్నంగా ఇచ్చేశారు అతని దగ్గర మనీ ఏం లేదు సో మేము మనీ ఇస్తున్నా తీసుకోవట్లా మా ఆయన మనీ ఇస్తున్నా తీసుకోవట్లా మా అక్క యూకే నుంచి మనీ పంపిస్తుంది అయినా వద్దని చెప్పి దాన్ని రిటర్న్ చేసేస్తూ ఉన్నారు అతను మొహమాట పడుతున్నారు ఇంత బతుకు బతికి పిల్లల దగ్గర మనీ ఏం తీసుకుంటామని చెప్పి కాస్త మొహమాటం పడుతున్నారు సార్ దీనికి సొల్యూషన్ చూపించండి మా ఫాదర్ నంబర్ మీకు ఇస్తాను కాస్త ఫోన్ చేసి ఏదో ఒక సొల్యూషన్ చెప్పండి సార్ అని అడిగారు మేమేం చేసాం ఆ ఫాదర్ నంబర్ తీసుకున్నాం అతనికి కాల్ చేశాం సార్ మీ అమ్మాయి మాకు ఇలా కాల్ చేసింది మీరు మనీ తీసుకోవట్లేదు అంట కదా సార్ ఎలా బతుకుతున్నారు అని అడిగితే ఆయన తను ఏం చెప్పారంటే మాకు గవర్నమెంట్ నుంచి ప్రతి నెల పెన్షన్ వస్తుంది సార్ దాంతో బతుకుతున్నాం అన్నారు అదేంటి సార్ మీ అమ్మాయిలు అంత బాగా సెటిల్ అయ్యారు ఫారెన్లో ఉన్నారు మంచి ఇల్లు కట్టుకున్నారు అంతా బాగున్నారు కదా సార్ వాళ్ళు మనీ ఇస్తుంటే ఎందుకు తీసుకోవట్లేదు అని అడిగారు అతను ఏం చెప్పారంటే సార్ మేము ఇంతంత కట్నాలు ఇచ్చాం ఇంతంత బతుకు బతికాం మళ్ళీ అతను వాళ్ళ దగ్గర నుంచి డబ్బులు తీసుకుంటే ఏం బాగుంటుంది అని చెప్పి మొహమాట పడి నేను వద్దంటున్నాను సార్ అన్నారు సో మీకు ఒక సొల్యూషన్ చెప్తా వింటారని అడిగితే ఓకే చెప్పండి అన్నారు అతను ఇంకోటి కూడా చెప్పారు సార్ మాకు చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది మందులు కానీ అవని ఇవని మేము చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నాం మా మన వాళ్ళకి ఏమైనా గిఫ్ట్ ఇద్దామంటే గిఫ్ట్ ఇవ్వడానికి మనీ కూడా ఉండట్లేదు అన్నారు సో మీ అన్నీ అర్థం చేసుకున్నాం అర్థం చేసుకుని ఒక మాట అడిగాం సార్ మీరు ఇల్లు ఈ ఇంట్లో ఉంటున్నారు కదా ఇది మీ సొంత ఇల్ల అది ఇల్లా అని అడిగాం అతను ఏం చెప్పారు నా సొంత ఇల్లే సార్ ఇది ఒక కోటి రూపాయల వాల్యూ ఉంటుంది మేము దీంట్లోనే ఉండాలనుకుంటున్నాం సో దీన్ని రెంట్కి ఇచ్చే ఉద్దేశం కానీ లేదా ఎవరికన్నా ఉద్దేశ అమ్మే ఉద్దేశం కానీ ఆ అమ్మిన డబ్బులతో డబ్బులు తెచ్చుకొని ఎంజాయ్ చేసే ఉద్దేశం కానీ మాకు లేదు సార్ అన్నారు అప్పుడు మేము ఒక మాట చెప్పాం సార్ రివర్స్ మార్టగేజ్ లోన్ అని చెప్పి ఒకటి ఉంది అది మీరు తీసుకోండి అది తీసుకుంటే మీరు ఈ ఇంట్లోనే చనిపోయేంత వరకు ఈ ఇంట్లోనే ఉండొచ్చు మీకు లోన్ అన్నది ఒక కోటి రూపాయల వరకు వస్తుందని చెప్పాం అతను చాలా అందబడ్డారు అడిగారు దీని గురించి మేము చెప్పాం సార్ దీన్ని రివర్స్ మార్టగేజ్ లోన్ అంటాం మీ ఇల్లు ఉంది కదా ఆ ఇల్లుని బ్యాంకులో తాకట్టు పెట్టాలి తాకట్టు పెడితే వాళ్ళు మీ ఇంటి సెట్ అంటే మీ ఇంటి వాల్యూ మీద సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది అమౌంట్ ఇస్తారని చెప్పాం సిక్స్టీ పర్సెంట్ అంటే ఆ ఇల్లు వాల్యూ అన్నది వన్ క్రోర్ రూపీస్ అంటే ఇతనికి అరవై లక్షల వరకు లోన్ లభిస్తుంది ఆ లోన్ని అతను ఒక్క రూపాయి కూడా పే చేయాల్సిన అవసరమే లేదు ఇంట్రెస్ట్ పే చేసిన అవసరం లేదు అతను చనిపోయేంత వరకు ఆ లోన్ని అతను ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అంతేకాకుండా ఈ ఇంట్లోనే మనం చనిపోయేంత వరకు ఆ ఇంట్లోనే ఉండొచ్చు అంటే మనం చనిపోయేంత వరకు ఆ ఇల్లుకి ఓనర్ మనమే అంటే మన వైఫ్ కానీ మనం కానీ అంటే అక్కడ అతను కానీ అతని వైఫ్ కానీ ఇద్దరు చనిపోయేంత వరకు ఆ ఇంట్లోనే ఉండొచ్చు
దాన్ని మీరు పే చేస్తే ఇంటిని మీరు తీసేసుకోవచ్చు అని చెప్పి అంటారు చాలా బాగుంది కదా మనం లోన్ తీసుకోవచ్చు అరవై లక్షల వరకు తీసుకోవచ్చు రిటైర్మెంట్ లైఫ్ని ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ఆ తర్వాత దాన్ని ఒక్క రూపాయి కూడా పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఆ తర్వాత మన పిల్లలు ఎలాగో మంచి పొజిషన్లో ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఇష్టమైతే వచ్చి ఆ వడ్డీని మొత్తం పే చేసి ఇల్లును స్వాధీనం చేసుకుంటారు సో అరవై లక్షలు అంటే మన పిల్లలకి పెద్ద మ్యాటర్ కాదు ఎందుకంటే నేను చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ ప్రకారం వాళ్ళ పిల్లలు మంచి స్టేజ్లో సెటిల్ అయి ఉన్నారు ఇన్ కేస్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ చనిపోయినట్లయితే వాళ్ళు వచ్చి మనిషికి వచ్చి ఇరవై లక్షలు వేసుకొని ఆ ఇల్లుని రివర్స్ తీసుకోవచ్చు అంటే వాళ్ళు స్వాధీనం చేసుకోవచ్చు చూసారా ఎంత బాగుందో మనం రిటైర్మెంట్ అయిన తర్వాత మనం కష్టపడి సంపాదించుకున్న కట్టుకున్న ఇల్లులోనే మనం చనిపోయేంత వరకు ఉండొచ్చు పైగా ఈ లోన్ తీసుకోవడం వల్ల మన పిల్లల మీద ఆధారపడాల్సిన అవసరం లేదు మన మన వాళ్ళకి అందరికీ మంచి మంచి గిఫ్ట్స్ ఇచ్చుకోవచ్చు లేదా మన కూతురులకి మంచి కట్నం కింద అని మళ్ళీ ఆల్రెడీ ఇచ్చారు అయినా కార్లు అని అవని అంతా ఇచ్చుకొని రిచ్గా బతకొచ్చు ఆ తర్వాత మన పిల్లలకి మన ఇల్లు కావాలనుకుంటే వాళ్ళు సింపుల్గా వచ్చి ఆ అమౌంట్ పే చేసి తీసుకుంటారు లేదా బ్యాంక్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు వీళ్ళు వద్ద అనుకున్నారనుకోండి బ్యాంక్ వాళ్ళు దాన్ని ఆప్షన్ పెడతారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆప్షన్లో ఎక్కువ రేటుకి సేల్ అయిందనుకోండి ఎక్కువ ఎక్సెస్ అమౌంట్ ఉండా చూసారా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కోటి రూపాయి వాల్యూ అది ఆప్షన్ పెట్టగా ఒక కోటి ఇరవై లక్షలకు సేల్ అయిందనుకోండి ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ ఉంది చూసారా అదంతా ఇచ్చేస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వడ్డీతో సహా అరవై ఐదు లక్షలు అయింది అనుకున్నాం సో ఎక్స్ అమౌంట్ ఉన్నది కదా అది కూడా మన పిల్లలకి ఇచ్చేస్తూ ఉంటారు చాలా బాగుంది కదా సో ఈ రకంగా మీరు కనుక ఇదే సిచ్యువేషన్ ఉన్న ఉంటే లేదా మీ ఫాదర్ అండ్ మదర్ ఇదే సిచ్యువేషన్ ఉన్న ఉంటే మీరు మీ ఫాదర్ అండ్ మదర్కి కానీ లేదా మీరు కానీ ఈ రివర్స్ మార్టేజ్ లోన్ని తీసుకోవచ్చు ఈ లోన్కి మీరు అప్లై చేసుకోవాలనుకుంటే మీ ఏజ్ అన్నది కంపల్సరిగా సిక్స్టీ ప్లస్ ఉండాలి అంటే అరవై ఏళ్ళ కన్నా ఎక్కువే ఉండాలి అంటే ఇది ముఖ్యంగా రిటైర్ అయిన పీపుల్కి బాగా యూజ్ అవుతుంది కనుక సిక్స్టీ ఏజ్ పెట్టారు అంతేకాకుండా ఇన్ కేసు మీరు జాయింట్ లోన్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నారు మీరు మీ వైఫ్ కలిపి తీసుకుందాం అనుకుంటున్నారు అలాంటప్పుడు మీ ఏజ్ ఏమో సిక్స్టీ ఉండాలి మీ వైఫ్ ఏజ్ ఏమో ఫిఫ్టీ ఎయిట్ కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి ఇది ఎక్కడ లభిస్తుంది అంటే బ్యాంక్స్లో లభిస్తుంది ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే ఎస్బీఐలో కూడా లభిస్తుందండి ఇది గమనించుకోవడం చాలా చాలా ముఖ్యం ఎస్బీఐ ప్రకారం ఈ లోన్ అన్నది ఎలా ఇస్తున్నారంటే ఈ లోన్ శాంక్షన్ అయిన వెంటనే పదిహేను లక్షలు మనకి ఇస్తారు లంసంగా దాన్ని మనం ఏమన్నా చేసుకోవచ్చు మన అప్పులు తీర్చుకోవచ్చు మన పిల్లలకి గిఫ్ట్స్ ఇవ్వచ్చు ఇంకేదైనా చేసుకోవచ్చు ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ మంత్ నుంచి మంత్కి వచ్చేసి యాభై వేలు మన అకౌంట్లో వేస్తూ ఉంటారు అంటే ఒక పెన్షన్ లాగా ప్రతి మంత్ మనకు వస్తూ ఉంటుంది సో ఈ రకంగా కూడా ఇస్తారు మీరు అడిగితే ఈ లంసం అమౌంట్ని పెంచుతారు సార్ మాకు పదిహేను లక్షలు వద్దు మాకు అప్పులు ఉన్నాయి ఇరవై లక్షలు ఏమన్నా అంటే ఇస్తారు మీ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది మీరు అడగాలి అలాగా ఫస్ట్ ఏమో లంసంగా ఇస్తారు నెక్స్ట్ టైం నుంచి ఏమో ప్రతి నెల యాభై వేలు మీ అకౌంట్లో వేస్తూ ఉంటారు ఇంకా మీకు ఇప్పటికే ఒక డౌట్ వచ్చి ఉంటుంది ఈ లోన్ ఎంతవరకు ఇస్తారని ఒక కోటి రూపాయల వరకు ఇస్తారండి మినిమం అమౌంట్ వచ్చేసి మూడు లక్షలు అంటే తక్కువలో తక్కువ మూడు లక్షలు ఎక్కువ అంటే కోటి రూపాయల వరకు ఇస్తారు ఇది దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అంటే మీ ఇల్లు యొక్క వాల్యూ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది మీ ఇల్లు పెద్దది అనుకోండి ఎక్కువ అమౌంట్ ఇస్తారు చిన్న ఇల్లు అనుకోండి తక్కువ ఇస్తారు ఈ రకంగా ఉంటుంది అంతేకాకుండా మీకు ఇప్పటికే ఒక డౌట్ వచ్చి ఉంటుంది టెన్యూర్ ఎంత కాలం వరకు ఇస్తారు పదిహేను సంవత్సరాల వరకు ఇస్తారండి అంటే ఎస్బీఐ ప్రకారం చూసుకున్నట్లయితే పది సంవత్సరాల నుంచి పదిహేను సంవత్సరాల వరకు ఉంది మీకు ముందు లంసంగా ఇస్తారు ఆ తర్వాత మంత్లీ మంత్లీ పెన్షన్ ఇస్తారు చూసారా యాభై వేలు యాభై వేలు అని అది ఆ లోన్ వాల్యూ అన్నది ఎప్పుడైతే కంప్లీట్ అయిద్దో అప్పటికి స్టాప్ చేసేస్తారు అంటే సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఇస్తారన్నాను కదా ఆ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఎప్పుడు కంప్లీట్ అయిపోద్దో అప్పుడు స్టాప్ చేస్తారు అలాగా పదిహేను సంవత్సరాల వరకు మీకు లభించే ఛాన్స్ ఉంది కావాలంటే మీరు తగ్గించుకోవచ్చు ప్రతి నెల యాభై వేలు వద్దు మాకు ఇరవై వేలు చేయండి అంటే వాళ్ళు చేస్తారు అది మీరు బ్యాంక్ వాళ్ళతో మాట్లాడుకోవాలి అంతేకాకుండా ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అండి మనం బ్రతుకున్నంతకాలం మనం ఆ ఇంట్లోనే ఉండొచ్చు దానికి ఒక్క రూపాయి కూడా లోన్ పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు మనం ఇన్ కేస్ చనిపోయినట్లయితే మన వైఫ్ కూడా చనిపోయినట్లయితే మన పిల్లల్ని పిలుస్తారని చెప్పాను కదా మన పిల్లలు కాస్త వడ్డీ పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం అరవై లక్షలు వాడుకున్నాం అరవై లక్షలకి నైన్ పర్సెంట్ వేస్తారు సో ఇక్కడ వడ్డీ రేట్ అనేది తొమ్మిది శాతం నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఆ వడ్డీతో సహా మన పిల్లల్ని పే చేయమంటారు అది ఏ స
సిక్స్టీ ఇయర్స్ అయ్యి మనం జాబ్ నుంచి రిటైర్ అయిన తర్వాతే మనకి ఫ్రీడమ్ ఉంటుంది చాలామంది అదే అనుకుంటారు ఇప్పుడు ఎందుకు ఖర్చు పెట్టడం నాకు చాలా బాధ్యతలు ఉన్నాయి ఇదన్నీ బాధ్యతలు అంతా తీరేగా నా పిల్లల పెళ్ళిలే అయిపోయా అప్పుడు ఎంజాయ్ చేస్తా అనుకుంటారు సో మన ఇండియాలో ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ ఇలాగే అనుకుంటున్నారు పాపం సిక్స్టీ ఇయర్స్ వరకు కష్టపడతారు అంత సాక్రిఫైస్ చేస్తారు ఆ సిక్స్టీ ఇయర్స్ తర్వాత కొంతమంది పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారంటే వాళ్ళ పేరెంట్స్ని పట్టించుకోవట్ల వాళ్ళు కష్టపడతారు మనీ ఇస్తారు ఎంజాయ్ చేస్తారు బిజినెస్లు పెట్టుకుంటారు వాళ్ళ పిల్లలు ఇన్ కేస్ వాళ్ళు వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు బతకడం స్టార్ట్ అయిన తర్వాత తల్లిదండ్రులను పట్టించుకోవట్ల మన ఇండియాలో అనాథాశ్రమాలు వృద్ధాశ్రమాలు ఇందుకే పెరుగుతున్నాయి చాలామంది ఏం చేస్తారు కష్టపడతారు ఇల్లు కట్టుకుంటారు వాళ్ళ పిల్లలకు రాసి చేస్తారు వాళ్ళ పిల్లలు చూసుకుంటారా చూసుకోరు చాలామంది అందులో జరుగుతుంది ఇది సో ఈ రివర్స్ మార్టగేజ్లో ఉండడం వలన ఆ ఇల్లుని అలా రివర్స్ మార్టగేజ్ చేసుకోవడం వల్ల వాళ్ళ పిల్లలు దారిలోకి వస్తారు మనం చూసుకోలేదనుకో మనం మన పేరెంట్స్ని సరిగ్గా ఫుడ్ పెట్టకుండా మంచిగా చూసుకోలేదనుకో వాళ్ళు రేపు రివర్స్ మార్టగేజ్లో తీసుకున్నారంటే రేపొద్దున వాళ్ళు చనిపోయిన తర్వాత ఆ లోన్ మొత్తం మనమే భరించాలని చెప్పి ఒక బాధ బాధ ఉంటుంది సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు మా నాన్న ఇలా రివర్స్ మార్టగేజ్ లోన్ తీసుకోకముందే మా నాన్నని బంగారులా చూసుకుందాం నా మా నాన్న నన్ను ఎలా చూసుకున్నాడో అలాగే చూసుకుందామని చెప్పి వాళ్ళకి భయం ఉంటుంది అంతేకాకుండా ఇన్ కేస్ మనం ఈ రివర్స్ మార్టగేజ్ లోన్ తీసుకున్నట్లయితే బ్యాంక్ వాళ్ళు ప్రతి ఐదు సంవత్సరాలకు ఒకసారి రీవాల్యూ చేస్తూ ఉంటారు మన ఇల్లుని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం లోన్ తీసుకున్న సమయంలో మన హౌస్ వాల్యూ కోటి రూపాయలు ఆ తర్వాత రాజధాని వచ్చింది అనుకుందాం ఇప్పుడు వైజాగ్ రాజధాని ఎలా వెళ్ళింది అలాగే మన ఊరు కూడా ఒక రాజధాని వచ్చింది అనుకుందాం సో రాజధాని రావడం వలన కోటి రూపాయలు ఉండాల్సిన హౌస్ వాల్యూ కోటి ముప్పై లక్షలు అయింది అనుకుందాం అప్పుడు బ్యాంక్ వాళ్ళు ఆలోచిస్తారు ఓహో ఈ అసెట్ వాల్యూ పెరిగింది సో లోన్ వాల్యూ కూడా పెంచాలని చెప్పి అరవై లక్షలు ఇచ్చిన లోన్ని ఏ అరవై ఐదు లక్షలో డెబ్బై లక్షలో పెంచుతూ ఉంటారు సో ఈ రకమైన ఆప్షన్ కూడా ఉంది అలాగే వాళ్ళు ప్రతి ఐదు సంవత్సరాలకు ఒకసారి పెంచుతూ ఉంటారు ఇంకా దీనికి కావాల్సిన ఎలిజిబిలిటీ ఏంటంటే ముఖ్యంగా ఆ వ్యక్తి ఇండియన్ అయి ఉండాలి మీరు ఇండియన్ అయితేనే ఈ రివర్స్ మార్టగేజ్ లోన్ని ఇస్తూ ఉంటారు అంతేకాకుండా ఇల్లు ఉన్నా చూసారా ఆ ఇల్లు మీ పేరు మీద ఉండాలి డాక్యుమెంట్స్ అన్ని కరెక్ట్గా ఉండాలి అలాంటప్పుడే ఈ లోన్ని మీకు ఇస్తూ ఉంటారు అంతేకాకుండా మెయిన్ థింగ్ సిక్స్టీ ఇయర్స్ కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద ఎలిజిబిలిటీ అని చెప్పుకోవచ్చు మీకు ఇప్పటికే ఒక డౌట్ వచ్చి ఉంటుంది చాలామంది అడుగుతారు సార్ మేము విలేజెస్లో ఉంటున్నాం మా ఇల్లు కూడా విలేజ్లోనే ఉంది మాకు ఈ లోన్ వర్క్ ఇస్తుంది అని అడుగుతారు కదా చాలా బ్యాంక్స్ ప్రకారం విలేజెస్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఇవ్వట్లేదండి ఎక్కువ పెద్ద పెద్ద టౌన్స్లో ఉన్న వాళ్ళకి సిటీస్లో ఉన్న వాళ్ళకే ఇస్తున్నారు కొన్ని బ్రాంచెస్ ఏమో విలేజెస్లో ఉన్న వాళ్ళకి కూడా ఇస్తున్నాయి అది మీరు గమనించాలి మీ బ్యాంక్ దగ్గరికి వెళ్ళండి అడగండి బ్యాంక్ మేనేజర్ని సార్ మాకు ఇలా రివర్స్ మార్టగేజ్ లోన్ కావాలి మా ఇల్లు ఈ ఊరిలో ఉంది ఇస్తారా అని అడగండి వాళ్ళు అంతా ఓకే అనుకుంటే కొన్ని బ్రాంచెస్ వాళ్ళు ఇస్తున్నారు ఇది గమనించుకోవడం చాలా చాలా ముఖ్యం ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ మాత్రం సిటీస్లో ఉన్న వాళ్ళకి కాస్త పెద్ద టౌన్స్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఎక్కువగా ఇస్తున్నారు ఇది కూడా గమనించాలి మరి కొంతమంది అడుగుతూ ఉంటారు సార్ మేము దీనికి ఒక్క రూపాయి కూడా త్రీ పే చేయాల్సిన అవసరంలా ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాల్సిన అవసరంలా కానీ ఏదైనా ఫీజ్ పే చేయాలా లోన్ తీసుకునే సమయంలో అడుగుతారు అవును ప్రాసెసింగ్ ఫీ పే చేయాలి అది కూడా జీరో పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటే చాలా తక్కువ బ్యాంక్ వాళ్ళు బ్యాంక్ వాళ్ళు ఈ సేవ చేస్తున్నారు కదా అంటే మనకి మనకి లోన్ ఇస్తున్నారు కదా అలా లోన్ ఇచ్చినందుకు కాస్త ఫీ కమిషన్ అంటే కమిషన్ అంటారు దాన్ని కమిషన్ ఛార్జ్ చేసుకుంటారు దాన్నే ప్రాసెసింగ్ ఫీ అంటాం ఇది మనం పే చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అంతేకాకుండా ఇంకా డాక్యుమెంట్స్ ఏం సబ్మిట్ చేయాలంటే ఈ లోన్ తీసుకుంటాక వెళ్ళినప్పుడు మీరు మీ ఫొటోసు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ సర్టిఫికేట్ అంటే బ్యాంక్ వాళ్ళకి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ సర్టిఫికేట్ కంపల్సరీగా కావాలి ఎందుకంటే మీ ఏరియాలో పుట్టారు మీ ఏజ్ అనేది సిక్స్టీ కన్నా ఎక్కువ ఉందో లేదో వాళ్ళు కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటారు అంతేకాకుండా మీ ఇళ్ళ యొక్క దస్తావేదులు అన్నీ సబ్మిట్ చేయాలి వాళ్ళు చెక్ చేస్తారు మీ ఇళ్ళ కాదా మీ పేరు మీద ఉందో లేదా అన్నీ కరెక్ట్గా ఉందో లేదా ఇవన్నీ చెక్ చేసి మీ ఎలిజిబిలిటీ ప్రకారం మీ ఇల్లు యొక్క వాల్యూ ప్రకారం మీకు లోన్ ఇస్తూ ఉంటారు ఇది కూడా గమనించుకోవడం చాలా చాలా ముఖ్యం ఈ రివర్స్ మార్టగేజ్ లోన్ అనేది ఎలాంటి సందర్భాల్లో చాలా బాగా ఉపయోగపడుద్ది అంటే మూడు సందర్భాల్లో చాలా బాగా ఉపయోగపడుద్ది ఒకటి మీకు పిల్లలు ఉన్నారు కానీ మిమ్మల్ని వాళ్ళు చూసుకోవట్లా మిమ్మల్ని రోడ్డు మీద పాడేద్దామని ఫిక్స్ అయిపోయారు వాళ్ళు ఆల్రెడీ మీ పిల్లలు ముగ్గురు ఉన్న
మీ పిల్లలు మిమ్మల్ని పట్టించుకోవట్లేనట్లయితే ఈ రివర్స్ మోటగేజ్ లోని తీసుకోండి రేపు ఎలాగో బ్యాంక్ వాళ్ళు మీ ఇద్దరు వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ చనిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు ఎలాగ పిలుస్తారు వాళ్ళు ఇస్తారు ఇంత లోన్ తీసుకున్నారు మీ పేరెంట్స్ దాన్ని కట్టండి లో ఇల్లు తీసుకోండి అంటారు అదే పనిష్మెంట్ వాళ్ళకి సో సెకండ్ కండిషన్ ఏంటంటే కొంతమంది ఉంటారు పాపం పిల్లలు ఉండరు కానీ వాళ్ళకి ఇల్లు ఉంటుంది లాస్ట్ సిచ్యువేషన్లో వాళ్ళకి మనీ రాక ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు ఎందుకంటే పిల్లలు ఉంటే మంత్లీ మంత్లీ ఎంత పంపిస్తారు కానీ అలా పంపించిన పంపించలేని సిచ్యువేషన్లో వాళ్ళు చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు కానీ ఇల్లు ఇంకా వాళ్ళ మీద ఇబ్బంది ఉంటుంది రేపు పొద్దున్న ఇల్లు ఎవరికి రాసి వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ క్లారిటీ ఉండదు అలాంటి సిచ్యువేషన్లో కూడా ఈ రివర్స్ మోటగేజ్లో తీసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఈ రివర్స్ మోటగేజ్లో తీసుకోవడం వల్ల మనకు చాలా అమౌంట్ ఇస్తారు సో లాస్ట్ మినిట్స్లో కూడా మనం దర్జాగా బతకవచ్చు ఎవరికైనా గిఫ్ట్లు ఇవ్వాలనుకున్నా ఇవ్వచ్చు ఏమైనా పెళ్ళిళ్ళకి వెళ్తే వాళ్ళకి బంగారం పెట్టవచ్చు అలా రిచ్గా బతకవచ్చు కానీ రేపు పొద్దున్న ఎలాగో ఇల్లు ఎవరికి రాసే వాళ్ళు మీకు క్లారిటీ ఉండదు సో మీ ఫ్యామిలీలో ఎవరైనా మంచి వాళ్ళు ఉంటే అంటే మీకు మమ్మల్గా మిమ్మల్ని మంచిగా చూసుకునే వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళని నామినీగా యాడ్ చేయండి అలా యాడ్ చేయడం వల్ల బ్యాంక్ వల్ల అని పిలుస్తారు సార్ వీళ్ళు మోటగేజ్ రివర్స్ మోటగేజ్లో తీసుకున్నారు మీ పేరు నామినీగా యాడ్ చేశారు సో ఇల్లు అన్నది మీకు కావాలంటే ఇంత లోన్ అమౌంట్ ఉంది ఇది పే చేయండి తీసుకుని అంటారు ఇన్ కేస్ వాళ్ళు ప్లెజ్ చేస్తారు చూసారా అంటే ఆప్షన్ పెడతారు ఆప్షన్లో ఎక్కువ రేటు పలికింది అనుకోండి ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ మొత్తం ఆ నామినీకి ఇచ్చేస్తూ ఉంటారు సో అతను ఆ రకంగా కూడా బెనిఫిట్ పొందుతారు రేపు పొద్దున్న మీ పిల్లలకి ఎంత మీ పిల్లలు మిమ్మల్ని మోసం చేద్దాం అనుకున్నా ఎంత పనిష్ చేద్దాం అనుకున్నా రేపు ఎలాగా ఆ లోన్ అనేది సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఇస్తారు ఇంకా మిగిలిన ఫార్టీ పర్సెంట్ ఎలాగా ప్లెజ్ చేసినప్పుడు చాలా అమౌంట్ అనేది రేజ్ అవుతుంది ఆ మినిమం ఆ అమౌంట్ మొత్తం కూడా మీ పిల్లలకి ఇచ్చేస్తూ ఉంటారు అంటే మీ పిల్లలు మీ అమౌంట్ని రీపే చేయకపోయినా వాళ్ళకి బెనిఫిట్ కలుగుతుంది రీపే చేయలేకపోయినా వాళ్ళకి అమౌంట్ వస్తుంది సో ఈ రకంగా కూడా మనం చేసుకోవచ్చు ఇంకా థర్డ్ కండిషన్ ఏంటంటే మీ పిల్లలు కొత్తగా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఆ బిజినెస్ మోడల్ చాలా బాగుంది మీకు అనిపించింది మనసులో ఈ బిజినెస్ కనుక మా అబ్బాయి పెడితే రేపు బాగా సక్సెస్ అవుతాడు అని చెప్పి మీకు నమ్మకం ఉంది అలాంటప్పుడు ఈ రివర్స్ మోటగేజ్ లోన్ తీసుకోండి ఈ అమౌంట్ మొత్తం వాళ్ళకి ఇవ్వండి బ్యాంక్ వాళ్ళు రిక్వెస్ట్ చేయండి సార్ లంసంగా నాకు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ వద్దు ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ వద్దు నాకు ఎక్కువ ఇవ్వండి అని చెప్పి అడిగారు అనుకోండి వాళ్ళు ఏ ముప్పై లక్షలు అప్ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కూడా ఇచ్చే ఛాన్స్ ఉంది సో ఆ అమౌంట్ మొత్తం మీ పిల్లలకి ఇవ్వండి మీ పిల్లలు బిజినెస్ పెట్టుకుంటారు రేపు పొద్దున్న బిజినెస్ బాగా సక్సెస్ అయింది అనుకోండి మీరు చనిపోయిన తర్వాత ఆ లోన్ అమౌంట్ మొత్తం క్లియర్ చేసుకుంటారు సొల్యూషన్ బాగుంది కదా సో ఆ రకంగా కూడా ఈ లోన్ మనం యూజ్ చేసుకుంటూ వచ్చు ఇలా రివర్స్ మార్టగేజ్ లోన్ గురించి మోటగేజ్ లోన్ గురించి లేదా లోన్స్ గురించి ఇన్ కేస్ మీకు రివర్స్ మోటగేజ్ లోన్ కావాలనుకుంటే మా నంబర్ కూడా కాల్ చేసి మేము హెల్ప్ చేస్తాం మా నంబర్ జీరో డబల్ టూ సిక్స్ వన్ ఎయిట్ వన్ సిక్స్ త్రిబుల్ వన్ ఈ నంబర్కి ఒక్క మిస్సిల్ కాల్ ఇస్తే మా యొక్క మనీ డాక్టర్స్ మీకు కాల్ చేసి మీ డౌట్స్ అన్ని క్లారిఫై చేస్తారు ఈ ఫినాన్స్ అనేది ఒక సముద్రం లాంటిది ఎంత చెప్పినా కూడా ఎంతో కొంత డౌట్స్ మీకు ఉండే ఉంటుంది కదా అలా డౌట్స్ ఉన్నట్లయితే కింద కామెంట్ చేయండి లేదా మా నంబర్కి కాల్ చేస్తే మా మనీ డాక్టర్స్ మీకు అడ్వైజ్ ఇస్తూ ఉంటారు సో ఇలా వేరొక మంచి వీడియోతో రేపు మీ ముందుకు వస్తా అంతేకాకుండా మీ నుంచి వస్తున్న ఆదరణ చూసి మేము వర్క్షాప్ని కండక్ట్ చేసాం అదే ఫినాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ వర్క్షాప్ ఈ వర్క్షాప్లో మా కంపెనీ సీఈఓ గారు సిఎస్ సుధీర్ గారు మీతో డైరెక్ట్గా ఇంటరాక్ట్ అయ్యి అసలు ఫినాన్షియల్ ప్లానింగ్ని ఎలా చేసుకోవాలి ఈ ప్లానింగ్ ఎలా చేసుకుంటే సక్సెస్ అవుతాం ఇవన్నీ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు అసలు ఆ లోన్స్ని ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకోవాలి ఎలాంటి బ్యాంక్స్లో తెచ్చుకోవాలి ఎంత ఇంట్రెస్ట్ పే చేయొచ్చు ఇవన్నీ మీకు గైడ్ చేస్తారండి సో అలా అసలు మనం సంపాదించిన అమౌంట్ని ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మంచిది ఇవన్నీ కూడా చెప్తారు సో ఈ ఫినాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ వర్క్షాప్కి మీరు అటెండ్ అవ్వాలనుకుంటే కింద ఉన్న నెంబర్కి కాల్ చేసి కానీ లేదా నేను డిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చిన లింక్ని క్లిక్ చేసి కానీ దీనికి మీరు రిజర్వ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ మీకు ఈ బుక్ ఇస్తారు ఈ బుక్ని మీరే ఫిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇందులో అన్ని క్లియర్గా ఉంటాయి దీన్ని మీరు రాయడం వల్ల మీరు ఫిల్ చేయడం వల్ల పాస్ట్లో ఫినాన్షియల్ రిలేటెడ్ ఎలాంటి తప్పులు చేశారు ఫ్యూచర్లో ఎలాంటి తప్పులు చేయకూడదు ఇవంతా మీకే క్లారిటీ వస్తుందండి ఇంకెందుకు ఆలస్యం కింద ఉన్న నెంబర్కి కాల్ చేసి ఇప్పుడే రిజిస్టర్ అవ్వండి అంతేకాకుండా ఇలాంటి మంచి వీడియోతో రేపు మీ ముందుకు వస్తా అంతవరకు విషయాలు ఇట్లు మీ కౌశిక్ థ్యాంక్ సో మచ్